Annaba, l'une des principales villes d'Algérie, située à l'extrême nord-est du pays. Une ancienne ville, fondée en 1295 avant Jésus-Christ. Avec un riche patrimoine, elle abrite de nombreuses traces, justifiant la présence des hommes préhistoriques, notamment dans la zone de Ras al Amra. Aujourd'hui, Annaba est une ville prisée, possédant un magnifique front de mer, une corniche, et un centre-ville branché. Pour votre prochaine visite, des Z-Spot vous présente le top 10, des endroits à ne pas manquer, sur cette ville mythique de l'Est algérien. Le cours de la Révolution. Une place historique, située en plein centre-ville d'Anaba. L'endroit est de tout temps animé. Un lieu privilégié de rencontre et de détente. Aussi bien pour les nombreux estivants, que pour les autochtones. Une immense esplanade, bordée de nombreuses terrasses et de kiosques à glace. Jusqu'à une heure tardive de la nuit, des familles entières s'attablent, pour déguster les spécialités sorbet et glace. La Basilique Saint-Augustin Une basilique catholique du 19e siècle, située dans la ville d'Anaba en Algérie. Elle est dédiée à Saint-Augustin, évêque de la ville, de 396 jusqu'à sa mort en 4301. La basilique est bâtie sur une colline, qui domine la mer Méditerranée. Elle est ouverte pour des cérémonies liturgiques, et l'accueil des visiteurs en quête de découverte, et d'histoire de la ville d'Anaba. Érigé en 1968, le musée d'Hippone, est d'une grande richesse historique. Il abrite plus de 20 000 œuvres de l'Antiquité romaine. L'une des collections les plus riches du monde. On y trouve notamment, des sculptures antiques, céramiques, des pièces de monnaie, des bijoux, des vases en bronze, et en argile cuit, des statuettes de déesses et de monarques numides, puniques et romains. On y trouve aussi, des bustes en marbre, des poteries, et des mosaïques romaines. Hippon. En latin, Hipporodjus. Le nom antique de la ville d'Anaba, se trouvant au nord-est de l'Algérie. Elle devint l'une des principales cités de l'Afrique romaine. Saint Augustin est évêque de la ville, de 395 jusqu'à sa mort en 430, alors que les Vandales assiègent la ville. Les ruines d'Hippone, sont d'une grande valeur archéologique. Le quartier résidentiel d'où proviennent la plupart des mosaïques. Le quartier chrétien où se trouve la basilique, les grands thermes, et le forum. Assister à une pièce au théâtre Azedin Medjoubi de Anaba. L'un des plus grands théâtres d'Afrique du Nord. Il se trouve au centre-ville. L'occasion vous a donné chaque soir, d'y apprécier une pièce de la troupe locale. En plus de l'activité principale, à savoir la production théâtrale, il réalise d'autres actions artistiques, culturelles et éducatives, à caractère régional et national, parmi lesquelles, les galas et les expositions artistiques. Les conférences et rencontres artistiques, culturel et intellectuel. La plage de la Caroube. Un lieu incontournable, pour déguster les fruits de mer, et poissons fraîchement pêchés, tout en profitant du charme de l'endroit. Le phare du Cap de Garde. Appelé aussi, Phare de Ras et Lamra. Un endroit exceptionnel, un vrai régal pour les yeux. Situé à quelques encablures au nord-ouest du port maritime d'Anaba. Il fut construit en 1850, et subit une première transformation à partir de 1880, avec l'extension et l'installation, d'un système optique doté d'une grande lanterne. Le phare actuel date de 1908. La plage Ouet Boukrat, située dans la commune montagneuse de Seraïdi. Elle est indubitablement, le lieu le mieux indiqué, pour savourer des moments agréables, durant la belle saison. Au cœur d'un site naturel densément boisé, niché sur le massif de l'Edoug, qui nargue fièrement la mer Méditerranée. S'offrant aux vacanciers sur un kilomètre de sable doré. La plage respire l'air pur des vastes forêts alentour, et des multiples vergers, qui inspirent la quiétude, loin de la pollution sonore des villes. La commune de Seraïdi. 
situé à 13 km au nord d'Anaba, sur les hauteurs du massif de Ledoug, à 850 mètres d'altitude. Seraidi, était à l'origine un petit village forestier, aujourd'hui devenu une bourgade animée qu'on peut atteindre par un téléphérique. Vous côtoirez les nuages, et profitez d'une vue imprenable sur la ville, et admirez les paysages féeriques, offerts par la richesse de la flore et le bleu azur de la mer Méditerranée. Beaucoup d'habitants d'Anaba, choisissent cette région pour se détendre. El Kala. Administrativement elle dépend de la Wilaya de Tara. Sa proximité avec la ville d'Anaba, à environ 75 km, oblige de faire un tour à la ville du Corail. L'une des plus belles régions de l'Algérie. Une ville côtière ensorcelante, avec ses lacs, ses lagunes, ses forêts, et ses marécages classés réserve nationale. Son littoral recèle une richesse inestimable, notamment le corail, 